Hello, welcome back to my YouTube channel. Uh, in the videos, we will mutual fund in meaning and definition. We concept of mutual fund scheme. We will classification of classification of mutual fund on the basis of investment object. Uh, the basis of investment object is uh, income scheme. Growth Schema, Equity Linked Saving Schema, Miscellaneous Schema. I will tell you about the income schema. The schemes provide regular income to the investors by way of dividend. The returns may be cumulative or non-cumulative on a monthly, quarterly, half yearly or yearly basis. Has the follow of return regularly. The fund are invested in the fixed income securities like debentures, bonus, government promissory notes, etc. We will talk about the income scheme. Income scheme is the regular income except the income scheme. The return may be cumulative or non-cumulative. Cumulative or non-cumulative, monthly, quarterly, half yearly, yearly basis, income Regulate the scheme on the regular right to the income on the except the uh, as the follow of return the regular the fund are investing in the fixed income fixed income securities are like him if it invest in other debenture and bonus our link government promissory note like our then next scheme on a growth scheme growth scheme are usually close ended this scheme is intended for the investors who are interested in capital appreciation growth scheme nu parayunnathu close ended scheme thaneyana idu capital koodilayitte expect cheyuga ennadana ee scheme adana growth scheme nu parayunnathu then next scheme aanu equity linked income scheme it is a tax planning scheme idu a tax planning scheme aanu duration is generally 10 year in duration nu parayunna 10 varsham aanu the scheme are listed in stock exchange stock exchange il list cheyina scheme aanu during the lock period the securities cannot be traded pledged or transferred uh, lock period il ee security gal trade cheyanum pledge cheyanum transfer cheyanum pattathilla then last parayna scheme aanu miscellaneous scheme there are some other scheme also designed to serve specific purpose example children's education hospitalization expense etc miscellaneous scheme nu parayunnathu or specified purpose il ullo or scheme aanu ayinde example aayittu parneyikana children's education hospitalization expense galakke aanu then next parayan povunnathana merits of mutual fund investment ayile onnamtha point aanu diversification of risk as the money accepted from the investor are invested by the mutual fund in diversified portfolios the risk are also diversified diversification of risk nu parayumbodhekku adu parayunnu nanchu mutual fund il ippa investor invest cheynathu or diversified portfolio il irikkum or ippa ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല എണ്ണത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് റിസ്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെറിറ്റാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ദ എമൗണ്ട് ഈസ് പൂൾഡ് ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ in order to ensure safety liquidity and profitability the fund are managed by the technical competent person and amadu parna point aanu efficient management fund galde or efficient management aayirikkum management ok efficient aayirikkum ee investors pala different diversify cheythu invest cheyumbodhekku aa fund il oru safety liquidity profitability ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഫണ്ടിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഫണ്ട് അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി ആസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ആർ ട്രേഡ് ഇൻ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ക്യാഷ
എനി ടൈം ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ക്യാഷ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻവെസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി നാലാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഹയർ റിട്ടേൺസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഈൽഡ് ഹയർ റിട്ടേൺസ് ബിക്കോസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഷെയേഴ്സ് ഹയർ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിലീഫ് സം ഓഫ് ദ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ ദ ഇൻകം ടാക്സ് റിലീഫ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിലീഫ് ഇൻകം ടാക്സ് റിലീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടിന് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു റിലീഫ് കിട്ടും അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇൻവെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ലിക്വിഡിറ്റി നാലാമത് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഹയർ റിട്ടേൺസ് അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിലീഫ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഡീമെറ്റ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് മൂന്ന് ഡീമെറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് റിട്ടേൺസ് ആർ നോട്ട് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് Unlike returns on the bank deposit, no rate of return is guaranteed on investment in mutual fund. ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിട്ടേൺസ് തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ഗ്യാരൻറ്റി നമുക്കിതിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡീമെറിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഡീമെറിറ്റാണ് റിസ്ക് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ഇപ്പം റിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പം റിസ്ക് വരുന്ന ഏത് വഴിയിലാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഒരു ഡീമെറിറ്റാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞതാണ് അൺസെക്യൂർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആർ നോട്ട് സെക്യൂർഡ് ബൈ ദ അസെറ്റ് ഓഫ് ദ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി നോട്ട് സെക്യൂർഡ് അസെറ്റുകളിൽ ഒരു സെക്യൂർ ഇത് കാണത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗോൾഡിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗോൾഡിന് വില കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടാനുള്ള പൈസ തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല വില കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷേ വില കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗോൾഡിന് വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തിരിച്ചുള്ള പൈസ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഫണ്ട് തിരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും പക്ഷേ വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വളരെ റിസ്ക്കും ആയിരിക്കും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിലൊരു സെക്യൂരിറ്റി ആണത്തിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ആണ് പറഞ്ഞത് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺസ് ആർ നോട്ട് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ റിസ്ക് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ അൺസെക്യൂർഡ്